నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి అశ్విన్ నా తమ్ముడిగా పుట్టడం వాడు చేసుకున్న పాపం యాజ్ ఏ ఓం కార్ బ్రదర్ గా నేను ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళా ఎంతో మంది తమ్ములకి లైఫ్ ఇస్తున్నాను నా సొంత తమ్ముడికి నేను చేసుకోలేకపోయినా మా నాన్న పెరాలసిస్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆయన కన్నీ మేము చేయలేకపోయాం అనేది ఉంది నాకు వెలుగు చీకటిలో నా తోడై నిలిచే నాన్న మీ త్రీ బ్రదర్స్ తాయిని ఇంకొక లెవెల్కి పెంచింది అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు కరోనా టైం మీ బ్రదర్స్ ఆయన పాడమోశారు అంటే మాకు కూడా మీలాంటి వాళ్ళని ఓంకర్ అన్న ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ మాకు కూడా అసలు ఆయన జర్నీ ముందు మా జర్నీ నథింగ్ ఈ రోజు నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నానంటే దానికి కారణమే నా తమ్ములు ఇద్దరు అశ్విన్ అండ్ కళ్యాణ్ అసలు ట్రైలర్ చూసినప్పుడే అందరికి గూస్పంప్స్ అనమాట కళ్ళను గప్పే ముసుగులు ఉండొచ్చు కానీ బుద్ధికి దొరకని రహస్యం ఉండదు అసలు నిజంగా మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం జలస్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం రోషన్ చూస్తే నాకు కూడా చిన్న జలస్ ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కువ వాట్సాప్ కాల్ చేస్తావు కదా డిపి చూసినప్పుడు అలా చిరంజీవి గారిని అలా హక్ చేసుకొని అది ఆ చిన్న జలసి నాకు నీ పట్ల సాయి ధరణ్ తేజ్ మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆయన అభిమానించే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ కావచ్చు మాలాంటి వాళ్ళకు కూడా చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది మీడియాలో తాగేసాడు ఎన్నేటప్పటికి అసలు నాకు కోపం వచ్చింది నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానంటే దాని వల్ల కాదు తాగేసి అని రాలేదని చెప్పి అంటే నాకే బాధ అనిపించింది తమ్ముళ్ళు నేనేమి నైంటీ లేదు నాకు తాగడం అలవాటు లేదు కళ్యాణ్ గారి క్వాలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తేజు గారు అనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం అమ్మ చాటు బిడ్డలు నాన్న చాటు బిడ్డలు అంటారు అవును కానీ ఇక్కడ అన్నయ్య చాటు బిడ్డలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ లైఫ్ లో ఏదైనా బాధ ని నాకు చెప్పుకోకుండా దాచిపెట్టావా స్ట్రగుల్స్ అన్ని నీకు చెప్పుకోలా నిన్ను అడగాలంటే హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ ఈ రోజు మన షో కి ఒక డాక్టర్ రాబోతున్నారు చీ 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 కాదు కదా ఒక యాక్టర్ రాబోతున్నారు నో 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 ఒక క్రికెటర్ రాబోతున్నారు యా యాక్టర్ అండ్ డాక్టర్ అండ్ క్రికెటర్ ఈ ముగ్గురు కలిస్తే ఒక సూపర్ మ్యాన్ రాబోతున్నారు వెల్కమ్ అశ్విన్ గారు సూపర్ హిడింబా ఎలా ఉంది హిడింబా వేరే లెవెల్ థియేటర్ లో లేదు అంటే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక థ్రిల్లింగ్ పాయింట్ తో నా దగ్గరకు వచ్చారు అనిల్ గారు అది నమ్మి చేసాం ఈ రోజు అదే అంత అందరు మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అశ్విన్ గారు అసలు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం చాలా తక్కువ లేవు కూడా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా మాట్లాడాలి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అడిగేద్దామా ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు చెప్పాలి రోషన్ నన్ను చాలా ప్రేమగా పిలిచావు పాప బర్త్డేకి నేను రాలేకపోయాను ఈ షూటింగ్ పనిలోనే నేను బయట ఉన్నా ఈ రోజు మాటిస్తున్నాను అందరి ముందు నెక్స్ట్ ఇయర్ బర్త్డేకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వస్తాను చూడండి కండలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బర్త్డేకి వస్తా నువ్వు పిలవపైన వస్తా ఈ ఇయర్ నాకు కుదరలేదు దానివల్ల అవ్వలేదు నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చూడండి నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా గర్వంగా అలా ఏం లేదు చాలా కష్టపడి చేసాం అందరం దానికి రిజల్ట్ అంతే అంత అసలు ట్రైలర్ చూసినప్పుడే అందరికి గూస్ పంప్స్ అనమాట ఏంటి ఇంత ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అశ్విన్ గారులో ఏంటి ఇలా మారిపోయారు ఇలాంటి ఒక స్టోరీ ఇప్పటి వరకు మేము చూడలేదు ఒక రేంజ్ లో చూపించారు ఆయన్ని అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఓంకరన్న ఫస్ట్ నుంచి నాతో చెప్పే విధానంలో కూడా మంచి పాయింట్ తీసుకో మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆయన ఎప్పుడు నాకు వెనకుండి చెప్తానే ఉంటారు అంటే చాలా కథలు వస్తుంటాయి కథలు రాకుండా ఉండవు అందులో మనం చేసే కథ రైటా రాంగా మనం వెళ్తుంది రైట్ అయినా వేనా కాదైనా చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది ఆ వేలో నాకు అనిల్ చెప్పిన పాయింట్స్లో నాకు రెండు మూడు కథలు చెప్పాడు బట్ ఇది ఎందుకో స్ట్రైకింగ్గా అనిపించింది అన్నయ్య గారు కూడా వెంటనే ఓకే చేయటం 
అంతా అలా అలా జరిగిపోయింది ఈ రోజున అలా వచ్చింది మీ దగ్గరికి ఓ అసలు నిజంగా మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం జలస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అశ్విన్ గారు హిడింబ అశ్విన్ గారికి ఓ మై గాడ్ ఎంత చేంజ్ ఉందో చూడండి చెయ్యాలి కదా డల్లింగ్ మరి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా చిన్న చిన్న ఏదో చేయకపోతే మరి ఇండస్ట్రీలో మనం డిఫరెంట్గా ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలని ఇంకొకటి జలసి అంటే నాకు కూడా గుర్తొచ్చింది నాకు కూడా నేను చూస్తే చిన్న జలసి నాకు రోషన్ చూస్తే నాకు కూడా చిన్న జలసి ఉంటుంది ఎందుకు బ్రదర్ అది 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 అడుగుతా ఉంది నాకు నువ్వు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా డీపీ చూస్తే నువ్వు ఎక్కువ వాట్సాప్ కాల్ చేస్తావు కదా డీపీ చూసినప్పుడల్లా చిరంజీవి గారిని అలా హక్ చేసుకొని అంత ప్రేమగా ఉన్నది మాకు ఇంకా దక్కలేదు ఆ అవకాశం నీకు దక్కింది అనేది అది ఆ చిన్న జలసి నాకు నీ పట్ల చిరంజీవి గారు హిడింబ వేరే లెవెల్ లో వచ్చారు తొందరగా అశ్విన్ బాబు పిలిచి ఒక హగ్ చాలు ఒక హగ్ ఇచ్చి అంటే చిరంజీవి గారిని కలిసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ హ్యాపీ అయితే నీకు ఇచ్చిన హగ్ అది చూస్తే చాలా హ్యాపీ అనిపించి చెప్తున్నా జలసి ఆ మాట వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయనకి ఇక్కడ ఉంటా నేను ఎప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అది వచ్చి నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు వచ్చి అలా చేసేటప్పటికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయావు కదా అంటే మాకు కూడా మీలాంటి వాళ్ళని ఓంకార్ అన్నయ్య లాంటి వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ మాకు కూడా ఎందుకంటే ఓంకార్ అన్నయ్య ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాడో జర్నీ మా అందరికి తెలుసు చాలా మంది చెప్తుంటారు కూడా ఆయన లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ పడ్డారు ఈ రోజు ఆయన చూసే ఓంకార్ గారు వేరు ఒకప్పుడు ఓంకార్ గారు వేరు అన్నప్పుడు కనుక్కున్నప్పుడు తెలిసింది ఒక మనిషి ఆ జనరేషన్ లో మీడియా లేనప్పుడు ఇంత కష్టపడినప్పుడు మనకి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఈజీ వే ఇది అవును అసలు ఆయన జర్నీ ముందు మా జర్నీ నథింగ్ అలానే లేదబ్బా ఎవరైనా హార్డ్ వర్క్ చేయొచ్చు కలమ తల్లి ఎవరినైనా రమ్మనేది చెప్తుంది బట్ ఎంచుకునే విధానం వెళ్ళే విధానం మన డిసిప్లిన్ మన హార్డ్ వర్క్ మనల్ని నిలబడుతుంది అని నేనైతే నమ్ముతా మా అన్నయ్య కూడా అది చెప్తారు గ్రేట్ ఎందుకంటే మూవీ ప్రమోషన్స్ మూవీ రిలీజ్ రెడీగా ఉంది చాలా బిజీ బిజీగా ఉన్నారు చాలా బిజీ సింపుల్ అండ్ షార్ట్ అండ్ చాలా మ్యాటర్ లాగేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇష్టం రోషన్ నీకు మాట ఇచ్చాను యాక్చువల్గా మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిసి వస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చారు రోషన్ కి బట్ అది సినిమా అయిపోగానే పెద్ద హిట్ అయిపోయింది కదా తర్వాత ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ అసలు ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టాలా చాలా క్వశ్చన్ కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సరిపోదు నీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తారే అంటే మా ముగ్గురిని కూర్చోబెడితే బట్ ఐ థాట్ మేము ముగ్గురిని కలిసి వచ్చి నీకే ఇద్దాం అనుకున్నాం బికాస్ నిన్న ఒక బ్రదర్ గా మేము ఫీల్ అయ్యాం దట్ అన్నయ్య ఫీల్డ్ లో నుంచి నువ్వు వస్తున్నావు ఐ థాట్ మీకు ఇద్దామని అనుకున్నాం బట్ ఇండివిజువల్ గా నన్ను రమ్మనేటప్పటికి ఓంకార్ అన్న మీరైతే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్న నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను అశ్విన్ అన్న షోలో నిజంగా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ మా గురు మేము కూడా ఎప్పుడైనా మీలాగా ఎదగాలని కోరుకుంటాం ఆల్రెడీ ఏం లేదు వెళ్తా ఉంటే అన్నీ అయిపోతా ఉంటాయి ఎస్ షో అశ్విన్ గురు ఎలా అనిపిస్తుంది జీనియస్ టు హిడింబ జర్నీ చాలా తక్కువ మనకి జరుగుతుంది అంటే జీనియస్ టు హిడింబ నేను ఒకటే చెప్పగలను ఆ జర్నీలో నాకు ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను లైక్ నైన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది నైన్ ఇయర్స్లో ఇది నా సెవెంత్ మూవీ యాక్చువల్లీ నైన్ ఇయర్స్కి మినిమం ఒక మినిమం పదిహేను అన్నా చెయ్యాలి పదిహేను అన్నా చేసుకోవాలి అలా అని నాకు ఎన్ని సినిమాలు చేసావు అనేది ముఖ్యం కాదన్నయ్యా ఎలాంటి సినిమాలు చేసావు అనేది కరెక్ట్ అందులో నాకు ఫస్ట్ జీనియస్ లో లైక్ అది చిన్ని కృష్ణ గారు లాంటి లెజెండ్ రైటర్ ఇందిరా సినిమా నువ్వు నరసింహ సినిమా వీటి సినిమాలకి వర్క్ చేసిన రైటర్ ఆయన మాకు కథ ఇవ్వటం ఓంకార్ అన్న నేను లైక్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఫీల్ అయ్యి ఉంటుంది నేను హవీష్ అండ్ వినోద్ అండ్ తమిళనాడు నుంచి ముగ్గురు కలిసి యాక్ట్ చేసాం బాగుంది మంచి పేరు వచ్చింది నాకు తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గ్యాప్ తర్వాత జత కలిసి అది వార హీ వాళ్ళు చేశారు తర్వాత రాజు గారి గది రాజు గారి గదితో నాకంటూ ఒక సెపరేట్ ఒక నేము ఒక ఇది వచ్చింది బట్ అది సిరీస్ దాని తర్వాత టూ వచ్చింది త్రీ వచ్చింది నాకు సార్తో కలిసి చేసే అదృష్టం దక్కింది సమంత గారితో కలిసి తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ మళ్ళీ రాజు గారి గారి త్రీ అని చేశాను ఈ మధ్యలో అంటే ఏదన్నా మంచి టెక్నీషియన్స్ టెక్నికల్ టీమ్తో వస్తున్నారంటే ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ దట్ టీమ్ అనమాట అలా వచ్చినప్పుడు నాకు నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని కూడా వచ్చింది నాకు నాకు గుర్తు ఇప్పటికీ అది నేను ఎప్పుడు మెమరబులే చోటాకి నాయుడు గారితో ఫస్ట్ సినిమా అది నాకు ఆ తర్వాత ఆ పరిచయంతోనే నాకు ఆయనతో నేను సోలో హీరోగా రాజు గారి గారి త్రీలో కలిసి యాక్ట్ చేసాం అలా ఆ జర్నీలో నుంచి రాజు గారికి తిరిగి తర్వాత ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మనకంటూ ఒక చిన్న నేమ్ వచ్చింది ఆ జనాల
అనుకొని చేసాం బట్ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ మీ మేము లైక్ కమర్షియల్ గా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే విధానం నాకు బాగా పబ్లిక్ టాక్ ఏంటి అసలు టైటిల్ కొత్తగా ఉంది అవును కొంత భయంగా కూడా ఉంది భయంగా ఉంది కొత్తగా ఉందంటే పాటు నన్ అంటే నాకు చిన్న థింగ్ ఏంటంటే హిడింబలో క్యారెక్టర్ అంటే నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్కి నన్ను నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ బాగున్నాయి అని అంటే అంటే మనం ఎంచుకున్నది కరెక్ట్గానే అనేది ఒక చిన్న ఆనందం అంటే అంత అది ఐ రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట ఆ విషయంలో గ్రేట్ అంటే ఒక యాంకర్ నుంచి డైరెక్టర్ అయ్యారు ఓంకర్ గారు అవును ఆయన్ని ఇంట్లో చూసి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యారా లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో లైక్ ఒక మెగా స్టార్ నో ఒక పవర్ స్టార్ నో ఒక సూపర్ స్టార్ నో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి యాజ్ ఎ హీరోగా నాకు అన్నయ్యకి చిరంజీవి గారు ఈజ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ అందుకే అన్నయ్య ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నుంచి జలసి అన్న నిన్ను చూసి మాకు ఆయనే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే లైక్ విఆర్ త్రీ బ్రదర్స్ ఓంకార్ అన్న నేను తమ్ముడు కళ్యాణ్ అక్కడ చిరంజీవి గారి ఇంట్లో కూడా ముగ్గురు బ్రదర్స్ కదా సో మాకు ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ఇన్స్పిరేషన్ చిరు సార్ అన్న నాగబాబు గారు అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న బట్ నాగబాబు గారితో అన్నయ్య గారికి మంచి ర్యాప్ ఉంది పెద్ద అన్నయ్యతోను పవన్ అన్నయ్యతో ఇంకా మాకు అసలు అంటే కలిసాం తప్పితే మాట్లాడే ఇది లేదు ఓకే అంటే వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా రియల్ లైఫ్ లోనే కాకుండా రియల్ లైఫ్ లో కూడా తీసుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మేము పిల్లలు ఉన్నాం అనుకోండి అమ్మ చాటు బిడ్డలు నాన్న చాటు బిడ్డలు అంటారు అవును కానీ ఇక్కడ అన్నయ్య చాటు బిడ్డలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దరు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అక్కడ కూడా అంతే వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి బికాస్ ఫాదర్ తర్వాత ఫాదర్ ప్లేస్ లో ఉండే అన్ని బాధ్యతలు తీసుకుంటాం అంటే నేను చిరంజీవి గారిని ఇంట్లో మనిషిగా నేను చూడలేదు బయట నుంచి ఆయన ఆరాధించడమే అన్నయ్య చూస్తున్నానుగా లైక్ నేనే అన్నయ్య గారి పొజిషన్లో ఉంటే నేను అలా ఉండనేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి లైక్ హీ హీ డిడ్ ఏ లాట్ టు ఫ్యామిలీ ఆయన ఆయన ఉండే విధానం డిసిప్లిన్ హార్డ్ వర్క్ ప్లానింగ్స్ కావచ్చు ఏదన్నా కూడా అది నేను దగ్గర ఉండి చూశాను కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ టు మై బ్రదర్ అంటే ఓంకర్ గారు చెప్తారా చిరంజీవి గారు చూడు బ్రదర్స్ అసలు అసలు అవి రావు మనం కూడా అలానే ఉండాలి ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగాం ఆయన అంటే చాలా అభిమానం కాబట్టి చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి అనుకోకుండా భగవంతుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ముగ్గురు బ్రదర్స్ మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు చివరిలో ఎలా అవుతుందో మా తమ్ముడు పేరు కూడా చిన్న చిన్నోడిది కళ్యాణ్ సో అలా అనుకోకుండా కుదిరింది అది అది అంతా అలా అయింది అక్కడ త్రీ బ్రదర్స్ నేను త్రీ బ్రదర్స్ అని ఫీల్ అవుతాం ఇప్పుడు ఓకే ఈ అశ్విన్ బాబు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బాబు ట్యాగ్ లేని యాడ్ అయింది ఫస్ట్ నుంచి అశ్విన్ బాబు అప్పటి నుంచి ఇంట్లో బాబు ఇలా అంటుంటారు కదా అలా అశ్విన్ బాబు అన్న నాకు యాక్చువల్గా వద్దు అని నేను అనుకుంటాను అందరూ అశ్విన్ బాబు అన్న కూడా నేను అశ్విన్ అనే పెట్టుకుందాను ఈ సినిమా నుంచి అన్న అశ్విన్ అనే వేసుకుందాను ఫిక్స్ అవుతుంది వద్దు లే బాబు అది సో రీసెంట్గా అన్నయ్య గారి షోలో చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు ప్రోమో చూసినప్పుడు చాలా మందికి తెలియకుండా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు చేసాయి అంటే బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ ని బాగా ఇష్టపడి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవాళ్ళు అవును జాయింట్ ఫ్యామిలీ అన్నయ్యకి నీకు ఒకటి చెప్పలేకపోతున్నాను అని ఈ షో ద్వారా చెప్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే యాక్చువల్గా షో కూడా టెలికాస్ట్ అయింది అందులో కూడా మాట్లాడింది అది ఆ ప్రమోట్ తర్వాత టెలికాస్ట్ అయిపోయింది థింగ్ ఏంటంటే చాలా జోవియల్ గా ఉన్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతా బాగా ఉంది ఏదో బాక్స్ గురించి పెద్ద బాక్స్ పెద్ద నెంబర్ ఒక ఒక హెల్ప్ చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ అడగాలి అది నిన్న అడుగుతానంటే నేను క్యాజువల్ గానే మాట్లాడుతున్నా నీకేమన్నా నీకు అనుకున్నాయి అన్ని చేస్తున్నానని అడిగారు నేను ఏది అనుకున్నా కూడా మీరు అన్ని చేసి పెట్టారన్నా నాకు అలా అసలు ఆ థాటే లేదు అని అన్న ఏదన్నా మన నా దగ్గర ఏం దాచిపెట్టావా అని అడిగారు దాచిపెట్టావా అని అడగంగానే నాకు ఒక్కసారిగా ఏం చెప్పాలి సి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం డల్లింగ్ మనం స్ట్రగుల్స్ ఎవరు స్ట్రగుల్స్ ఎవరిది వాళ్ళే కష్టపడాలా స్ట్రగుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనతో చెప్పలేం నాకు ఏదన్నా కష్టం ఉందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నయ్య ఉన్నారు వెనకాల బట్ ఆయన ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలా అడిగేటప్పటికి స్ట్రగుల్స్ ఏం చెప్పాలి కష్టపడుతున్నాను అన్నయ్య బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది ఫినాన్షియల్గా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు ఎంతసేపుకి అన్నయ్యకి నేను అన్నయ్య ఏదో చేస్తున్నారని కాకుండా అన్నయ్యకి నేనేం చెయ్యాలి ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ టు మై బ్రదర్ కదా నేను ఏదన్నా అన్నయ్యకి ఏదన్నా ఇవ్వాలి కదా ఇంకా ప్రతిసారి అన్నయ్య అయినా మనకి చేసి పెట్టి నేను అన్నయ్యకి ఏమైనా చేసి పెట్టాలి అనే దగ్గర ఎలా చెప్పాలో నాకు అది అర్థం కాల ఒక్కసారిగా ఆయన అడిగేటప్పటికి నాకు మాట రాలా ఆయనకైనా ఇంత దగ్గరికి మనం అనే ఇలా కూర్చొని
సి ఇలాంటివి నేను టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గరగా నా దగ్గరికి ఈ కథ వచ్చినప్పటికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది రోషన్ కథ వినంగానే బాగుంది సినిమా చేయాలి అప్పుడే కరోనా అయిపోయి అప్పుడే సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయ్యి తున్న టైం అనమాట బడ్జెట్స్ అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి ఉంటాయో తెలియదు థియేటర్కి వెళ్ళి మూతలు పడతాయా ఓపెన్ చేస్తారో తెలియదు ఆ టైంలో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ కథ బాగుంది ప్రొడ్యూసర్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ నీడ్ టు సపోర్ట్ హిమ్ సరే సార్ నాకు రెమ్యూనరేషన్ తర్వాత చూసుకుందాం ఎంత ఇచ్చినా పర్లేదు ఖర్చులకి ఏదైనా పెట్టుకుందాం అని చెప్పి మొదలు పెట్టిన సబ్జెక్ట్ అది ఓకే తీరా అంటే చేసే వర్క్కి మంచి అప్లాజ్ వస్తుంటే కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటే వెళ్తున్నాం మళ్ళీ నేను రెమ్యూనరేషన్స్ అడగలేను ఐ కాంట్ ఆస్క్ హిమ్ బికాస్ ఆయన మొత్తం ట్రస్ట్ అశ్విన్ గారి మీద ట్రస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అశ్విన్ గారు ఏం చెప్తా చేయాలి బడ్జెట్లోనే ఫినిష్ చేయాలి చెయ్యాలి దట్టు అశ్విన్ గారు ఏం చెప్తా అది నేనేమైనా రూపాయి పెంచమన్నా పెంచుతారు నేను అందరు ఎవరి గురించి అన్న అందరి గురించి అడగగలను టెక్నీషియన్స్కి ఒక రూపాయి ఇవ్వండి సార్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి నా గురించి నేను అడు అడగలేను అడిగిన ఇవ్వలేడు ఆయన ఆయన దగ్గర లేదు ఆ బడ్జెట్ సో ఆ ఫినాన్షియల్గా అరే మనం కొంచెం ఫినాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండంటే ఈ పొజిషన్ రాదు కదా మనమే కొంచెం డబ్బులు ఎదిరిచ్చినా సినిమా చేయించుకునే వాళ్ళం కదా ఏదైనా ఇంకో సినిమా సంతకం పెట్టాను ఈ సినిమాకి ఏదన్నా డబ్బులు ఇద్దామా అని ఇలా ఇలా నాకు ఆ స్ట్రగుల్స్ అది నేను అన్నయ్యకి చెప్పలేను ఓకే ఇంత 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 ఇబ్బంది పడుతున్నావు ఎందుకు అని ఆయన ఏమైనా ఫీల్ అవుతారేమో తమ్ముడు ఇంత బాధపడుతున్నారు అనుకుంటాను అన్న ఆయన అడిగితే ఇస్తారు మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు అడిగారు మీకు ఏమైనా అమౌంట్ అవసరమా అని అడిగితే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏమో వద్దులే ఎందుకు అన్నయ్య గారిని అడగటం అని కూడా ఆయన అన్నారు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అవన్నీ అంటే సినిమా కష్టాలు అనేది కామన్ అది అందరికి ఉండేవే బట్ నేను ఇలా కష్టపడుతున్నానని ఆయన తెలుసుకుంటే బాధపడతారేమో అని ఆ చిన్న ఇది అంత అర్థం చేస్తారు లైఫ్లో ఫినాన్షియల్గా బాధపడే సందర్భాలు చాలా ఉండేవు రోషన్ ఎవరికి ఉండవు అందరికీ ఉంటాయి బట్ అది నవ్వుతుంటే అని తీసుకోవాలి ఎవరన్నా ఈ పనికి వెళ్తున్నాం మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అంటే హార్డ్ వర్క్ లేకుండా ఏం వస్తుందని అనుకుంటాం బట్ కష్టాలు లేకుండా మనకి ఏమీ అంత ఈజీగా రావాలంటే బట్ ఈ సినిమాకి నేను పడ్డ కష్టాలు అంత ఎంత కాదు అంటే ఒక్కొక్క సినిమా నాకు ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది బట్ హిడింబాత అయితే భయంకరమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చినాయి నాకు అది అంటే లైక్ ఇదే గెటప్లో నేను టూ టూ ఇయర్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గరగా సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇదే గెటప్లో నేను మెయింటైన్ చేస్తూ బాడీని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంత ఈజీగా ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళిపోదామా వస్తున్నాయి ఏదైనా సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోదామా నా ప్రొడ్యూసర్కి నేను అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని నాతో ఉన్న అతనికి నేను అన్యాయం చేసినట్టు ఉంటుంది నేను సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ చేసి తనకి ఒక తన డబ్బులు తనకి రప్పించి ఒక రూపాయి లాభం తెచ్చిపెట్టి నేను పక్క ఇంకో సినిమాకి వెళ్తే ఐమ్ హ్యాపీ ఎంత వెయిట్ పెరిగారు ఈ సినిమా కోసం దగ్గర దగ్గరగా ఒక టెన్ కేజీస్ పెరిగారు టెన్ కేజీస్ పెరిగారు కానీ ఈ లుక్లోనే బాగున్నావు చాలా బాగున్నావు అన్నారు అంటే ఈ పోలీస్ క్యారెక్టర్కి ఈ ఫిట్కి దీనికి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి రాగానే ఏదో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చాడు లేదు అంటే ఇదే అన్నా నాకు నా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆర్టిస్టులు కూడా అన్నారు నువ్వు ఇదే గెటప్లోనే పబ్లిసిటీ చేయ అంటే ఆబ్వియస్లీ చేస్తాం సి వితౌట్ ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గర మంచి కథ అయితే వచ్చింది వితౌట్ ప్రొడ్యూసర్ వి కాంట్ మేక్ హిడింబా ఓకే ఆ ప్రొడ్యూసర్ కష్టపడి గంగాపట్నం శ్రీధర్ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇంత కష్టపడి మా కోసం ఇంత చేశారు కాబట్టి ఆయనకి మళ్ళీ ఆయన ఆయన పెట్టిబడి పెట్టిన డబ్బులు అని నాకు ఇచ్చేస్తే నేను హ్యాపీ అంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా కానీ అశ్విన్ తల మీద రూపాయి పెడితే రూపాయి వస్తుంది కానీ అర్ధ రూపాయి పోయి అర్ధ రూపాయి మిగులుతుంది లాస్ అవుతాం అనుకునే ప్రొడ్యూసర్స్ లేరు కదా ఇండస్ట్రీ అంటే కూడా అది అది అంటే నా జోన్ అయితే సేఫ్ లో అయితే అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన సినిమాలు అయితే సేఫ్ లోనే ఉన్నారు వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్ లాస్ట్ మూవీస్ అన్ని కూడా నా ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్ లోనే ఉన్నారని నాకు తెలుసు బట్ ఎవరైనా వచ్చినా కూడా నాకు తలకు మించిన సబ్జెక్ట్ ఏదో వచ్చినా ఇది నా నా సబ్జెక్ట్ కాదు నా మీద అంత బడ్జెట్ లేదని కూడా చెప్పేస్తా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ చివరికి వచ్చేప్పటికి అది బిజినెస్ అది నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా వచ్చి నా దగ్గర వచ్చి డబ్బులు పెడుతుందంటే వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలనేగా అయ్యే డబ్బులు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి పెడితే బోల్డ్ డబ్బులు ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది అది మెయిన్ అది మెయిన్ అసలు దానివల్లే నాకు ఒకసారి అనిపిస్తుంది నేను మేబీ ఇండస్ట్రీలో మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మన మెంటాలిటీకి ఇది కరెక్టా కాదని కూడా అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కోసారి అంటే ఈ ఐ ఆల్వేస్ థింక్
లైఫ్ ఇచ్చిన కొంతమంది ఫొటోస్ చూపిస్తాను ఏం చెప్తారు వాళ్ళ గురించి ప్లీజ్ ఎస్ సుందర మాస్టర్ లైక్ ఆయన ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన ఒక ఫాదర్గానే ట్రీట్ చేశాను నేను ఓకే ఈజ్ లైక్ ఫాదర్ డ్యా ప్రభుదేవ గారికి ఫాదర్ డ్యాన్స్కి ఫాదర్ అని అంటారు కదా మేము ఆయన ఆట వన్ నుంచి టూ నుంచి ఆయన మాతోనే ఉన్నారు లైక్ ఈజ్ లైక్ మై ఫ్యామిలీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఓంకార్ అన్న అనగానే సుందరం మాస్టర్ అయ్యి 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 ఎటు అయ్యి ఉంటాయి బట్ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే లైక్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ వెరీ జెన్యున్ పర్సన్ మా అలాంటి వ్యక్తి మా లైఫ్లో ఆయన మేము ఫాదర్గా ట్రీట్ చేస్తాం చాలా హ్యాపీ ఆయనే కాదు మా అమ్మ కూడా ఇద్దరు అసలు అలా ఆది దంపతుల్లాగా కనపడతారు మాకు మొన్న అన్న ఏదో షోలో కూడా డ్యాన్స్ ఐకాన్లో దేంట్లో ఇద్దరిని పిలిచి కాలిగడికి ఇద్దరికి ఓకే కాలి అంటే గ్రాటిట్యూడ్ అది అదే అంటే అది అది పిలిచి ఒక ఎపిసోడ్లో పిలిచి వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరిని అమ్మను కూడా ఇద్దరిని పిలిచి అలా చేయటం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది గ్రేట్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ యా లేరైన లైక్ నన్ను ఎప్పుడు ఆయన నన్ను నాన్న అని పిలుస్తారు అంటే చాలా చాలా మందితో నాన్న అని మాట్లాడతారు నువ్వు చేస్తావు నువ్వు మంచి సినిమాలు చేయగలవు నువ్వు నీలో ఒక మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడని నాకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తారు బట్ ఆయన కొంచెం ఐ మీన్ టు సే ఆయన కొంచెం టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఛాలెంజ్ అనే షో వెళ్ళింది ఆయనకి ఆయన నువ్వు పోసాని కృష్ణ మురళి గారు దాంతో మాస్టర్కి మంచి బ్రేక్ వచ్చింది చాలా అంటే ఆ కృతజ్ఞత భావం ఆయనకి ఎక్కువ అవును ఆ రోజు పాపం రిచువల్స్కి వెళ్ళాము అది నాకు నాకు బాగా గుర్తు ఇంకా మీ త్రీ బ్రదర్స్ తాయిని ఇంకొక లెవెల్కి పెంచింది అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు కరోనా టైం అంటే ఇండస్ట్రీని కూడా మనం తప్పు పట్టకూడదు ఆ టైంలో రాలేక అంటే రావచ్చు బట్ ఆయన రాలేకపోయారు చాలా వరకు ఆయన హైదరాబాద్లోనే చనిపోయారు అవును ఎంతో వైభవం చూశారు ఆయన చివరి రోజుల్లో ఒక పది పదిహేను మంది ఇరవై మంది కలిసి ఆయనకి దహన సంస్కారాలు చేశారు కరెక్ట్ అందరికీ బాగుతుంది మీ బ్రదర్స్ ఆయన పాడమోసారు అంటే యాక్చువల్గా మేము జనరల్గా చూడటానికి వెళ్ళాము అది క్యాజువల్గానే వెళ్ళాము దండలు అవి తీసుకెళ్ళాము అన్నీ చేసాము బయలుదేరదామనే బయలుదేరిపోతున్నాం సరే ఇంకా మన కొరియోగ్రాఫర్స్ అందరూ వస్తున్నారు బెన్ని తిరుపతి నుంచి భాష ఇలా కొంతమంది వస్తున్నారు చూస్తున్నాను బయలుదేరదామని చెప్పి మూవ్ అవ్వబోతున్నాం ఆ టైంలో మరి ఏం మరి బికాస్ ఆఫ్ కరోనాను నేను ఎవరిని ఐ కాన్ పాయింట్ నేను ఎవరిని అనలేను మాకు రాసి పెట్టుందని మేము హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం ఆయన మమ్మల్ని నాన్న నాన్న అని మమ్మల్ని పిలుస్తుంటారు చాలా ఇష్టం మేమంటే లైక్ చాలా ఇష్టం రాజ్గారి గత్రిలో కూడా అనే ఒక క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి యాక్ట్ చేయించారు ఆయనకి అలాగ కూడా ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయించాలి ఆయన ఆయన ఇచ్చే నవరసాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా ఇంత కాదు అలా 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 పెట్టి అలా ఇచ్చారంటే అలా స్పెల్ బోన్ అవ్వాల్సిందే ఆ రోజు కరెక్ట్గా అన్నీ అయిపోయి బయలుదేరే టైంకి పాడు మోసేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు తప్పితే ఎవరు లేరు ఏమో మాకు దేవుడును మా మాస్టర్ మా నాన్నగారు అనుకుంటాం ఆయనే మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారేమో అని చెప్పి వి థాట్ లైక్ దట్ అక్కడ వరకే అనుకున్నాం అదే అంబులెన్స్ ఎక్కిచ్చే వరకు మార్చరీ వ్యాన్ ఎక్కిచ్చే వరకు అనుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇంకా అలా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇంకంటే దేర్ ఎవరు లేరు ఇంక లేకపోయేటప్పటికి యాక్చువల్గా అప్పుడు ఇంట్లో ఈ కార్తీక మాసంలో ఏయో రూల్స్ ఏ చెప్తుంటారు కదా ఇంకా ఇంకా మాకేం అనిపించలా నాకు బాగా గుర్తు మండే పోట ఇప్పుడు చనిపోయారు ఆయన అంటే వీఆర్ లైక్ దట్ అందులో ఆయనతో ఉన్న అనుభ అనుబంధం చెప్పలేదు కదా ఆయనే చేయించుకుంటున్నారేమో అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి చేసేసారు గ్రేట్ నిజంగా ఆ విషయంలో చాలా మంది అప్రిషియేషన్ చేశారు తెలుసా అవును అసలు గ్రేట్ ఎస్ ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడ దొరికినాయి పిక్చర్స్ శ్రీశైలం శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు అన్న చాటు బిడ్డలు అలా ఏం లేదు పాప ఆయన అసలు అలా ఏం ఉండదు ఆయన అంటే ఆయన చూపించే ప్రేమకి తన తమ్ముళ్ళని కనిపెట్టుకుని ఉండటం కూడా అన్న గ్రేట్ అంటే నేను తమ్ముళ్ళ గొప్పతనం కాదు అయితే నేనేమంటానంటే ఆ రోషన్ ఈ విషయంలో అన్నయ్య గారి గురించి కానీ తమ్ముడు గురించి కానీ నా గురించి కానీ కానీ అన్నయ్య గురించి మేము చెప్పాలనుకుంటే ఆయన ఆయన చూపించే ప్రేమకి మనం ఆటోమేటిక్ గల చేస్తాం అంతే ఆయన అంటే ఆయన తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మన పట్ల చూపించే జాగ్రత్తలు ఇలా ఉండరా ఇలా ఉండు ఇలా ఉండు అని చెప్పే విధానానికి అది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు వెళ్ళి అడుగు ఈజ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లైక్ దట్ తమ్ముళ్ళు ఒక వన్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో నువ్వు వెళ్ళి అడుగు 
సేమ్ నాకు ఇచ్చిన ఏమై సజెషన్స్ అన్నీ నీకు ఇస్తారు అసలు తన మన అని ఉండదు మళ్ళీ ఏదన్నా వర్క్ విషయంలో వస్తే తమ్ముడు తమ్ముడే ఎవరెవరే అంటే తమ్ముడే కదా తమ్ముడినే పెట్టుకోవాలి లేదా తమ్ముడికి ఏదో చేయాలని కూడా ఉండదు లైక్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ నచ్చితే నచ్చిందని చెప్తారు నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అంటే చిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటారో మాకు తెలియదు ఓంకార్ నాకు తెలిసి ముగ్గురికి ఏజ్ గ్యాప్ పెద్దగా ఉండదు ఇలా ఇలా ఉండుంటుంది ఎలా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అన్న యాక్చువల్గా నాకు అన్నయ్యకి మధ్యలో ఇంకొక అన్న ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు చనిపోయారు అన్న తమ్ముడికి నాకు టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ నాకు అన్నకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది లైక్ ఆయన ఆట ఆడితే ఆట ఆడుకుంటానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇంకా ఆయనకి అలా ట్రైన్ భోగి మెయిన్ ఇంజిన్ వెళ్తే వెనకాల భోగిల్లాగా వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ కావచ్చు ఏ ఆట అయినా కూడా సినిమా అయినా ఎక్కడికైనా హౌ అంటే ఆయన గైడ్ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని అలా గైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి ఒకే సైకిల్ మీద ఇద్దరిని ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళటం నన్ను వెనకాల కూర్చోబెట్టుకోవడం తమ్మును ముందు కూర్చోబెట్టుకోవడం అవన్నీ నాకు అయితే గుర్తున్నాయి ఇంకా మా అన్నయ్య టైప్ లో రాజశేఖర్ టైప్ అన్నయ్య అయితే ఏ అన్నయ్యనే అలా చెప్తారు మా అన్నయ్యనే ఉంది ఏ అన్నయ్యను ఒకటే సైకిల్ ఉంటే ఎక్కించుకెళ్ళాలి కాబట్టి సి అంటే ఆ టైప్ అది ఆయన అప్పటి నుంచి ఆ కేర్ అలాగే ఉంది నాన్నగారికి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఇట్లా పెరాలసిస్ వచ్చింది అప్పుడు అన్నయ్య ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నారు యాంకర్ లో నాన్నగారిని చూసుకున్న విధానం కావచ్చు ఆయన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన చూపించిన విధానం రెస్పాన్స్ తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అది ఇస్తాం ఆ రెస్పెక్ట్ కావచ్చు ఆ వాల్యూ కావచ్చు ఇవ్వాల్సిందే అంటే స్క్రీన్ మీద మాకు కనిపించే ఓంకార్ అన్న పేరు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఓంకార్ అన్న అలానే ఉంటారా చాలా ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్ స్క్రీన్ మీద మీరేమనుకుంటున్నారు అసలు వేరే లెవెల్ అసలు కాదు అసలు కాదు అంటే సి ద థింగ్ ఎక్కడ నాకైతే స్క్రీన్ మీద కూడా అలాగే ఉంటారు నాకు అన్నయ్య అయితే ఎమోషన్స్ని ఎక్కువగా ఎవరన్నా కష్టాలు ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఎమోషన్స్ గురించి మాట్లాడటం కానీ ఏదైనా హెల్ప్ చేయటం కానీ వాళ్ళని ఏదన్నా హైలైట్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలని ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటారు మాకైతే లైక్ మమ్మల్ని కూడా నాకు తెలిసి తమ్ముడిని నన్నే అరే ఉరే రా అని పిలిచేది అది కూడా పిలవడం గ్రేట్ తమ్ముడు అనే ఎక్కువ పిలుస్తారు ఏంట్ రా అనే పదం కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడో వస్తుంది జనరల్గా అసలు ఆయన ఎక్కడ ఎవరిని అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు తీసుకుంటారు గ్రేట్ అది అది నేనైతే చూసింది అది ప్రేమగా చూసుకుంది అన్న ఒక టైంలో అశ్విన్ నా తమ్ముడిగా పుట్టడం వాడు చేసుకున్న పాపం అది యాక్చువల్గా దాని గురించి నేను బాధపడుతున్నానేమో అని మొన్న షోలో అన్నయ్య కూడా అడగటం అదే అనుకున్నాను నేను తర్వాత అది ఆ ఆటా షోలోనే ఓంకార్ అన్న నన్ను నేను బ్రదర్గా కాకుండా వాడు పుట్టుంటే ఇంకా బాగుండు వాడి లైఫ్ అన్నట్టుగా ఆయన నా తమ్ముడుగా పుట్టడం వాడు చేసుకున్న శాపం అని ఏదో అంటారు ఆయన నాకు షాక్ అప్పుడే మనం జస్ట్ అడుగులేస్తున్నాం ఇండస్ట్రీలో ఆ మాట అనేటప్పుడు నాకు అసలు అర్థం కాలే ఏంటి అన్న ఈ మాట అనే సార్ నన్ను ఇదేంటి అని చెప్పి అసలు పసి పసిపిల్లోళ్ళలాగా నాకు అసలు ఏం అర్థం కాలే ఈయనేంటి ఇంత మాట అనేసారు అని తెరా ఏంటంటే షో యాజమాన్యం తరపున ఏంటంటే వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు కరెక్టు అన్నయ్య సైడ్ అన్నయ్య కరెక్టు మధ్యలో నేను ఏమైందంటే యాజ్ ఏ ఓంకార్ బ్రదర్గా నేను ఆడిషన్స్కి వెళ్ళా నేను నార్మల్గా ఆడిషన్స్కి వెళ్ళా నేను సెలెక్ట్ అయ్యా అలా 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 ఫైనల్స్ వరకు వచ్చా ఫైనల్స్కి వచ్చేటప్పుడు రేపు పొద్దున్న ఏదన్నా నా మాస్టర్స్ లేకపోతే నా టైం బాగుండే నేను టాప్ త్రీయో టాప్ టూ టాప్ వన్ గెలిచామనుకున్నా ఓకే ఆ టైంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓంకార్ తమ్ముడు ఓంకార్ గెలిపించుకున్నాడు అని అంటారనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఛానల్ నుంచి ఒక డిస్కషన్ పెట్టారు ఎంతోమంది తమ్ముడికి లైఫ్ ఇస్తున్నాను నా సొంత తమ్ముడికి నేను చేసుకోలేకపోయాను అనేది ఆయన వర్షన్గా ఫీల్ అయ్యారు బట్ నాకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టేకిన్ లైక్ నాకు అసలు అదేం లేదన్నా మీరు ఎలా చెప్తారా అన్నయ్య అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఆయన మనసులు ఇంత బాధ ఉందా అన్న సంగతి నాకు తర్వాత తెలిసి ఎప్పుడైనా కొట్టేవాళ్ళు అన్న మిమ్మల్ని ఏది కొట్టేవాళ్ళు ఎప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడైనా కొట్టు ఉండదు ఇప్పుడు ఈ అంటే ఆట దగ్గరే ఆట ఆడడం అన్న ఏదన్నా ఇప్పుడు మరి ఆటే కదా క్రికెట్ నాకంటూ ఒక నేమ్ తెచ్చింది బాగా ఆడతారు అన్నయ్య కూడా చాలా బాగా ఆడతారు అన్న క్రికెట్ కానీ మిమ్మల్ని డాక్టర్ అని చేస్తే మీరేంటి యాక్టర్ అని కాదు రోషన్ మన చేతులు కోప్పడలేదు ఎప్పుడు అన్న నిన్ను ఎంతో ఇష్టపడి డాక్టర్ అని చేశాను ఆయన ఎలా అంటారు అన్నమాట ఆయన ఒక క్రికెటర్ ఆయన ఒక డాక్టరే ఆయన కూడా డాక్టర్ చదివాడు ఆయన క్రికెటర్ ఆయన యాంకర్ ఆయన కూడా త
మరి ఆయన మరి ఆయన క్రికెట్కి ఇంకా ఆయన అనే డిస్టిక్స్ ఎక్కడికి ఆడటానికి కూడా వెళ్ళారు అప్పుడు నాన్ సపోర్ట్ చేయలేదు లేకపోతే క్రికెటర్గా చూసేవాళ్ళం అన్న ఆయన మనం ఇండియా టీమ్కి ఇండియా టీమ్ కని నేను అనలేదు ఆయన ఎక్కడి వరకు వెళ్తారు బట్ హీఈస్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్ గుడ్ ప్లేయర్ అయ్యో వెరీ గుడ్ నా ఆట ఆయన ఆట చూస్తే ఆయనే మంచి పేరు అని చెప్తారు అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి కావాలని చెప్తుంటారు మీ అన్నయ్య బాగా ఆడతారు కదా అంటే నాకు మా అన్నయ్య పొగుడితే నాకు ఆనందమే అని చెప్తాను నేను వాళ్ళు ఏంటంటే సరదాగా అంటుంటారు ఓకే ఇద్దరు డాక్టర్స్ చేశారు వీడు కూడా చిన్నోడు కూడా ముగ్గురు డాక్టర్స్ ముగ్గురు బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఆయన ఒక మంచి హాస్పిటల్ లో కింద అప్పుడు ఫిజియోకి మంచి వాల్యూ ఉందని ముగ్గురిని అదే చేయించి అప్పటి నుంచి అన్నయ్య ప్లానింగ్ ముగ్గురు ఒకటే ఒకే చోట ఉండాలి అని అప్పటి నుంచి ఆయన ఇంట్లో ఏం బాగాలేకపోయినా కానీ ఒకరికొకరు పొడుచుకోవచ్చు ఇది పొడుచుకునేది కాదు ఇది ఫిజియో ఇరుచుకునేది సూపర్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ లైక్ మై గాడ్ అనే చెప్పాలిగా అందరినీ నువ్వు అందరినీ తండ్రి సమానంలో ఫోటోలే పెట్టావు మై డాడ్ మై డాడ్ మా నాన్న చాలా ఇష్టం మాకు తక్కువ మంది చూసింటారు ఓంకార్ గారి అశ్విన్ గారి ఫాదర్ అవును నాన్న వెరీ పాజిటివ్ మైండ్ ఇప్పుడు భక్తి పూజలు ఓకే చాలా ఇష్టం అందుకే అన్న ఎక్కువ విభూతులతో ఇక్కడ కనపడతా ఉంటుంది లైక్ అంటే మాకు ఆయన మరి ఆయన ఆయన నేర్పిందేగా మాకు ఆయన అలవాటు చేసిందే నాకు బాగా గుర్తు మా నాన్నగారి గురించి అంటే చెప్పాలి ఒక సందర్భం ఒక మేము అప్పుడు కాకినాడలో ఉండేవాళ్ళం ఒక త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అన్నయ్య మెడిసిన్కి అక్కడ చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఏదో సేలం అనే ఊరి దగ్గర అవును త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ నాన్న ఒక 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 గేదంతా దేవుణ్ణి పెట్టుకొని ఏదో సంథింగ్ లైక్ పూజలు మడి ఏదో సంథింగ్ ఉంటాయి నేను నాన్నగారిని అడిగా నాన్నగారు మీరు ఇలాగా ఒక బెడ్రూమ్ మొత్తం దేవుడికి పెట్టి ఇలా చేస్తున్నారు మీరు ఒకటి మేము అందరం ఉంటాం రేపొద్దున ఎవరిని చుట్టాలు వచ్చిన అన్నయ్య వచ్చిన మనకి సరిపోదేమో కదా నాన్న తెలిసి తెలియని వయసులో ఆయన నాకు చెప్పిన సమాధానం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆయన లేకపోయినా ఆయన మాట నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది రే మనం ఎంతమంది ఆరుగురు మేము ఎంతమంది నాన్న అని అడిగారు నాన్న ఆరుగురు నాన్న అన్నయ్య ఇక్కడ లేడు మనం ఐదుగురు మన ఐదుగురికే రెండు బెడ్రూమ్లు సరిపోవు అంటున్నాం మరి అంతమంది దేవులకు ఒక రూమ్ అని ఇవ్వాలి కదా అన్నారు నాకు ఇప్పటికి నాకు ఇప్పటికీ ఆ మాట నాకు ఇప్పటికీ ఆ మాట గుర్తుంది నాకు ఇప్పటికీ ఆ మాట గుర్తుంది బట్ ఆయన గురించి ఎప్పుడు నేను ఒక ఫీల్ అవుతుంటా లైక్ అన్నీ మేము అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆ గుంటూరు జిల్లాలో పుట్టారు ఆయన మాది గుంటూరు జిల్లానే ఇద్దరు గుంటూరు వాళ్ళు ఇవిడే అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆయన డాక్టర్ చదివి ఎంతో కష్టపడి ఈ పొజిషన్కి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ చదివించి టైంలో కరెక్ట్గా పెరాలసిస్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్లో ఆయన నేను ఫ్లైట్ ఎక్కించలేకపోయినా నాకు ఎప్పుడు బాధ ఉంటుంది అది అన్నయ్య కూడా ఉంటుంది బట్ ఆ పెరాలసిస్తో ఆయన ఎక్కువగా నడవలేరు ఆ ఫాదర్ ప్రేమ ఆయనకి అన్నీ మేము చేయలేకపోయాం అనేది ఉంది నాకు ఆ ఏదైతే ఉందో ఆ శివశంకర్ మాస్టర్ గారిని కూడా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి మాకు అదే అవే ఎక్స్పీరియన్స్లు అవే మాకు పాస్ట్లో మాకు చూసి గుర్తొచ్చి ఆ రోజు మేము అలా చేయటానికి కూడా అనుకొని చేసింది కదా అప్పుడు కూడా అలా ఈ నాన్నగారి విషయంలో నాకు అదొకటి ఎప్పుడు బాధ ఉంటుంది ఆయన్ని సరిగ్గా మనం అందరం బాగున్నాం మేము బాగున్నాం అనుకున్న టైంలో ఆయన్ని ఏమి చేయలేకపోయాం బట్ అన్న సక్సెస్ చూసారా అన్న సక్సెస్ చూసారు నా అదే సినిమాలు చూసారు బట్ నాకు లక్ ఏంటంటే జీనియస్ సినిమా ఫస్ట్ రిలీజ్ డే రోజున నాన్నగారితో పాటు నేను వెళ్ళి యాక్చువల్గా టీమ్ అంతా కలిసి ఒక థియేటర్లో చూస్తున్నారు అనుకోకుండా వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్స్ మీకు ఇంకొక షో వేస్తాం అక్కడ కొద్దిగానే చూడటానికి అని బట్ అందరితో చూడాలి కదా అని నాకు ఉంటుంది ఎందుకు అది వాళ్ళతో కలిసి చూసే ఛాన్స్ నాకు రాలే ఫోన్ చేసి వద్దన్నట్టుగా చెప్పారు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనుకుని ఒక ఒక మాసీ థియేటర్కి నాన్న తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన పైకి ఎక్కలేరు కదా మెట్లు ఇప్పుడంటే ఇదన్నీ అంత ఇవి లేవు వెయిల్ చైర్లో తీసుకెళ్ళి ఆ కింద రోలోనే కూర్చొని జీనియస్ ఫస్ట్ షో నాన్నగారితో చూశారు అది నాకు హ్యాపీ అదేనా జీనియస్ మూవీకి వస్తానంటే వద్దని చెప్పారు ఎందుకు అని ఏది ఏదో ఒక అప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని విన్నాను ఏది డాలి జీనియస్ చూడటానికి వస్తాను అంటే థియేటర్కి వద్దు అన్నారు వద్దు అనని కాదు అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ సినిమాలో ముగ్గురు యాక్టర్స్ కదా నేను హవీషు వినోద్ ఇలా ముగ్గురు ఉన్నాం 
మేము అప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా కదా మాకు అంటే ఎలాగా ఏంటి అన్నయ్య సినిమాకు డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని తెలియదు బట్ అప్పుడు వద్దు అన్నది ఏంటంటే వాళ్ళంతా టీం మొత్తం ప్లానింగ్ కింద ఎలా అనుకుంటున్నారు కొన్ని థియేటర్స్కి వెళ్ళాలని మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ పిలుస్తారు అన్నట్టుగా అందరిని మా నన్ను ఇంకో వేరే ఆర్టిస్ట్ని అందరినీ ఈవినింగ్ అన్నారు బట్ ఐ ఫెల్ట్ నేను నాతో పాటు వెళ్ళి చూసా ఫస్ట్ డే ఆ షో నాకు అది గుర్తు ఐఎమ్ హ్యాపీ నాన్న క్వాలిటీస్ ఎక్కువ ఎవరికి వచ్చాయి బ్రో అన్నయ్యకి 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 వచ్చింది లైక్ మాట అంటే మాట మాట తప్పరు మాకు కూడా వచ్చినాయి బట్ మేము అన్నయ్య గారి పొజిషన్ వెళ్ళిన తర్వాత మేబీ నేను అలా ఉంటాను లేదో డౌట్ నేను ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నా బట్ అంటే హీ హ్యాడ్ సీన్ సక్సెస్ హ్యాడ్స్ అంటే అన్ని హైట్స్ మంచి హైట్స్కి వెళ్ళారు అన్ని అన్ని చూశారు అన్ని రకాలుగా స్టేటస్ అన్ని అయినా ఆయన ఇంకా అదే మెయింటైన్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదని నేను అనుకుంటుంటా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఉన్నా గబుక్కుని ఏమన్నా ఒక మాట అన్నా మనం ఇలా అనకూడదు కదా ఇది తప్పు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అది 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 అప్పుడప్పుడు నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి సో అన్నయ్య ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని అయ్యో ఇప్పటికి అయ్యో అవి ఉన్నాయి అలా ఒప్పుకోరుగా ఈ లేకపోతే ఈ పాటికి నేను ఒక పది పదిహేను సినిమాలు చేస్తే ఉన్నాయి అసలు చేయొద్దని చెప్తారు అసలు అంటే వేర్ వీఆర్ లైక్ ఎక్కడి నుంచి మనం వచ్చాం వేర్ వీఆర్ ఫ్రమ్ అనేది అది గుర్తుపెట్టుకో చేస్తే మంచి సినిమా చేయి లేకపోతే వద్దు నేను చేస్తాను ఏదో ఒకటి మంచి సినిమా నేను చేస్తా అంటే నీకు ఆడియన్స్ ఒక సక్సెస్ ఇచ్చారు రాజు గారికి అది ఒక సిరీస్ ఇచ్చారు నువ్వు దాంట్లో వెళ్తున్నావు ఈ లోపల ఏవో పిచ్చి పిచ్చి సినిమాలు నువ్వు ఏదో ఏదో చేసేయాలి కదా అని చేయొద్దు అని ఎప్పుడు నాకైనా నేను ఒక పది కథలు నాకు నేను విని ఆయనకి ఒక రెండు మూడు నచ్చి పంపిస్తే అది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు అంటే నాకు అంటే ఫైనల్ డెసిషన్ అయితే ఐ లాస్ట్ మై బ్రదర్ పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా హీ విల్ టేక్ కేర్ అయ్యో డెఫినెట్గా నేను అడగకుండా ఉంటాను అలా నేను అలా లైక్ అదే అంటున్నాను ఇప్పటికీ నేను ఆయన్ని అడగటం కాదు ఆయన మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు ఏదైనా డెసిషన్కి మరి ఆయన స్థాయిలో ఉండి ఆయన మమ్మల్ని అడిగేటప్పుడు మరి మనం అడగటం తప్పేంటి అనేది నేను ఫీల్ అవుతా గ్రేట్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ యా సాయిధరం తేజ్ తేజు సాయిధరం తేజ్ గురించి చెప్పాలా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మా డైరెక్టర్ మా మా సినిమా హీరో అయిన తర్వాత హైదరం తేజే బాగుండు రఘు కుంచి అన్న నా డిఓపీ ప్రొడ్యూసర్ గారు నందిత తేజు తేజు లాంచ్ చేశారు అవును ఏంటి తేజుకి మీకు ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి అసలు తేజుకి నాకు క్రికెట్ బాండింగ్ తను అప్పటికి ఇంకా తేజు ఇంకా సినిమాకి రాలా స్టార్ట్ చేయాలా ఓకే నేను అప్పుడే జీనియస్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి లైక్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో ఇది అప్పటి నుంచి మేము లహరీ రిసార్ట్స్లో ఇప్పుడంటే క్రికెట్ గ్రౌండ్ లహరీ రిసార్ట్స్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ గ్రౌండ్ అయ్యా క్రికెట్ గ్రౌండ్ లహరీ రిసార్ట్స్లో లైక్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రౌండ్ అక్కడ లహరీ రిసార్ట్స్ అని ఉంటారు అది ఆ తర్వాత ఇక్కడ బాబుఖాన్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఈ టూ గ్రౌండ్సే నాకు తెలిసి ఫ్లడ్ లైట్స్లో లైక్ సీసీఎల్ అప్పుడు కూడా లహరీలో ఆడేవాళ్ళు సీసీఎల్ ప్రాక్టీస్లో అక్కడ జరిగింది బాబుఖాన్ బాబుఖాన్ సో అప్పుడు తను వచ్చి ప్రాక్టీస్కి వచ్చేవాడు తను అసలు వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ నేను నేను చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీకి దొరికిన ఒక బంగారం మావాడు అంటే ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ అంటే అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు అంటే నాకు నేను ఇంత నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నేను తేజుకి ఫోన్ చేసి ఆడియో ట్రైలర్ లాంచ్కి రమ్మని అడగల అడగలేను కూడా ఫ్రెండ్షిప్లో అది అడిగితే వస్తాడు ప్రాసెస్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ నేను తను మేనేజర్ ద్వారానే నేను మాట్లాడి మేనేజర్ ద్వారానే వెళ్ళాను పాపం ట్రైలర్ చూపించిన కూడా చూపించలా నా మేనేజర్ గారికి వాళ్ళ చెప్పా నాకు తన ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడే కావాలి నేను ముందు చూపించను ఇది ఒక్కటి చెప్పండి అది బట్ మేము కలిసి మాట్లాడుకోవటం తనతో కలిసి సినిమాలు తెగ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం బాగా అంటే బిఫోర్ లైక్ యాక్టర్స్ ముందే మాకు ఆ పరిచయం ఉండటంతో ఆ బాండింగ్ అలా ఉండిపోయింది తను మారలా నాకు ఇంకా హ్యాపీ అసలు అన్న నా రోజు నన్ను మావులు ర్యాగింగ్ చేయలే మావాడు ఎప్పుడు ఆ రోజు ట్రైలర్ రోజులు అలానే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన అసలు మావులు అంటే నాకేంటంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో షేర్ చేసుకోవడం స్క్రీన్ అంటే అంత విషయం కాదు అదేది అక్కడ అదే థియేటర్లో మేమిద్దరం కలిసి గబ్బర్ సింగ్కి వెళ్ళి వేలలు అన్ని ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అప్పుడు అలాంటిది అదే థియేటర్లో అదే స్క్రీన్లో నా ట్రైలర్ లాంచ్ నడిచింది దానికి తేజు రావడం నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుందని హ్యాపీ లేదు మా తేజ్ వచ్చాడని హ్యాపీ ఎక్కువ అ
తను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పటికీ నాకు అసలు తనని నేను ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అను లేకపోతే అనకూడదు సాయి తేజ్ గారు అన్నా కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు ఇక నుంచి అంటున్నాడు లే తేజు అంటే నా టర్న్ వస్తుందిగా నేను చూసుకుంటాను లేదు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫ్రెండ్షిప్ తన ఫ్రెండ్షిప్కి ఇచ్చే వాల్యూ తన గొప్పతనం నాదేముంది సో విరూపాక్ష సూపర్ డూపర్ హిట్ అసలు కిడుంబా అతను పంప్ తేజ్ అదే అన్నాడు ట్రైలర్ చూసి నేను అంటే సి స్ట్రగుల్స్ కావచ్చు హార్డ్ వర్క్ కావచ్చు సినిమా ముందు అందరికీ అవి ఉంటాయి కదా తేజ్ నచ్చిందరా నీకు ఎలా ఉంది అని నేను అడిగా బాగుందిరా చాలా బాగుంది అసలు అసలు అని అని చెప్తుంటే హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బట్ రిలీజ్ అయ్యి జనాల్లోకి వెళ్ళేవరకు ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా హిడింబాకి స్పైన్ చిల్లింగ్ హిట్ ఇద్దాం అంది పాపం తను వచ్చి నిజంగా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశాడు ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి మా తేజుకి వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి అంటే ఇంత పెద్ద మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మీకు అవును ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆయన అభిమానించే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ కావచ్చు మా లాంటి వాళ్ళకు కూడా చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది ఆ టైంలో మీరు ఎలాంటి ఆయనకి ధైర్యం ఇచ్చారు నేను చాలా ఫీల్ అయ్యా కరెక్ట్గా ముంబైలో ఉన్నాను నేను యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వినాయక చవితి నైట్ అయింది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు వినాయక చవితి రోజు రాత్రి జరిగింది ఇది ఇదేంటి ఇది అని నేను చాలా అంటే ఇలా జరగదే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే తమను నేను తేజు క్రికెట్ బాగా ఆడుతాం మేము బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట తమను నాకు చేయటం నేను తమను చేయటం తమనికి ఇంకా వేరే సర్కిల్స్ ఉంటే అటు మాట్లాడుతుంటాడు ఓకే సతీష్ గారు నేను తేజోల్ మేనేజరు లేకపోతే ఇంకొకరికి నాకు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ తనే ఇలా అయ్యింది అయినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు అది షివరింగ్ వచ్చింది అంటే చాలా ఇది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీడియాలో తాగేసాడు ఇవి అనేటప్పటికి అసలు నాకు కోపం వచ్చింది మామూలు కోపం రాలా నేను ఏదైనా లైవ్ పెట్టి తిరుదామన్నంత కోపం వచ్చింది బట్ అది బట్ మాట అలా ఉంటుంది పాపం తర్వాత తను ఇవన్నీ వదిలేస్తే తన క్లోజ్డ్ పీపుల్ కావచ్చు తనతో మాట్లాడిన వాళ్ళు కావచ్చు తన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు అలా మాట్లాడరు ఎవరో ఏదో ఎవరో ఏదో రాసేసారు బట్ తను ఒకసారి స్టేజ్లో మాట్లాడతాడు నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానంటే దాని వాళ్ళు కాదు తాగేసి అని రాలేదని చెప్పి అంటే నాకే బాధ అనిపించింది అంటే చాలా జెన్యున్గా ఉంటాడు చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటాడు నిజంగా బయట పడాలి అని నేను పర్సనల్గా మొక్కతంతో పాటు తన మెగా ఫ్యాన్స్ కావచ్చు అందరూ మొక్కుకున్నారు నిజంగానే చిరంజీవి గారి బ్లెస్సింగ్స్తో పాటు హనుమంతుడి బ్లెస్సింగ్స్తోనే బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చి అలా తప్ప హిట్ కాదు ఎప్పుడో తనకన్నా లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మంచి కథలతో వంద క్రో హండ్రెడ్ క్రోడ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు తేజు అంత ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళి ఆ బెడ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ దగ్గర దగ్గర పదహారు రోజుల నుంచి నెల రోజులు ఉన్నాడు మధ్య మధ్యలో రకరకాల న్యూస్ లేని పడుతుంటాయి ఇలా ఉన్నాడు అలా ఉన్నాడు బయటకు తెలీదు అసలు తినట్లేదు కోమాలా ఉన్నాడు ఇవన్నీ వింటుంటే ఐ థాట్ లైక్ చాలా కష్టమేమో అనిపించింది బట్ నిజంగా అందరు బ్లెస్సింగ్స్తో తను బయటకు రావటం అలాంటి కథతో ఇంకొక మంచి కథతో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వడం అంటే నన్ను ఆ రోజు ఎక్కువ మాట్లాడే ఉన్నా మా తేజు లేకపోతే నేను బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ మామూలు కంబ్యాక్ కదా అది 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 అసలు టైటిల్తోనే నాకు ఒక ఇది నాకు తను ఏదన్నా రిలీజ్ అవుతుందంటే ట్రైలర్ చూసి వెంటనే నేను కాల్ చేస్తుంటా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ రూట్లోనే అశ్విన్ బాబు అలా మంచి కథ మంచి కథ చేస్తున్నా గ్రేట్ ఫ్రెండ్షిప్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఒక్కడుంటే చాలు అనుకుంటే చాలు చూసేవాళ్ళు కూడా లేదు అంటే నేను అంటే ఎక్కువ కలవం ఉండాలి మళ్ళీ మేమేమి లైక్ ఆడితే ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడటం క్రికెట్కే ఎక్కువ కలిసేది బయట పర్సనల్గా మళ్ళీ ఇంకో చోటు ఇంకో చోటు కలిసేది ఏముండదు క్రికెట్లోనే ఆ క్రికెట్లో పర్సనల్స్ మేము అడగలేదు లేదు సార్ పర్సనల్స్ చూసి పర్సనల్స్ కూడా ఏంటంటే లేని నాకన్నా తనే బాగా చెప్తాడు పర్సనల్స్ గురించి తేజ్ సో తేజ్ గారు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతాను సార్ నెక్స్ట్ పిచ్ సార్ ఎస్ మా అమ్మ మిస్ అయ్యారు ఇంకో బాబు చిన్నవాడు లేడు ఆ రోజు బర్త్డే కేక్ కట్టింగ్లో అమ్మ వచ్చి ఉంది అదొక ఫోటో లైక్ నిజంగా మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడో మాట అంటుంది ఒకనొక టైంలో నాకు ఆ మాట ఏనేమో నేను ఇలా మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఎంచుకోవడానికి నేను జాగ్రత్తగా లేట్ అయినా ఒక్కొక్క స్టెప్ వేస్తుందంటే అమ్మ అయినామో అనిపిస్తుంది ఒక కారణం ఏంటంటుందంటే అమ్మ నన్న ఓర్పుగా ఉండాలి పేషెన్స్ ఉండాలి అని ఎప్పుడు అంటుంది అది ఎక్కడ మా అన్నదమ్ములు ముగ్గురు కలిసి ఉండటానికి చెప్పే మాటలు మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి అన్నయ్య ఏమన్నా అన్నయ్య బట్టి అని మా ముగ్గురికి అన్నయ్య చెప్పేది అన్నయ్య చెప్తుంది నాకు చెప్పేది నాకు చెప్తుంటుంది లైక్ షీ వాంట్ టు సీ లైక్ ముగ్గురు కొడుకుని అలా చూడాలని ఉంటుంది కదా మా 
చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిందంటే ఆమె ఎంతవరకు ఉంటే ఇలా తీసుకొచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుంటుంటా ఆ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్స్లో కానీ లేకపోతే నేను చేస్తుంది రాంగా రైటా నేను ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నానా లేకపోతే స్లోగా చేయాలా ఎలా చేయాలి ఇది రైటా రాంగ్ అనే దాంట్లో పేషెన్స్ ఉండాలి సక్సెస్ అనేది మటుకి మా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను గ్రేట్ అది మటుకి నేను అమ్మకే ఇస్తాను ఫేవరెట్ అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీగా ఉండాలనేది అమ్మ నాన్న ఇష్టమా లేకపోతే ఓంకర్ అన్న ఇష్టమా అలా ఏం లేదు మాకు అసలు అది అలాగ ఉండిపోయింది అలా వాళ్ళ ఇష్టం వెళ్ళి వదిలేసి ఉండలేము ఫస్ట్ అది అది అలా కుదిరిపోయింది అంతే ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతిది లైక్ ఏది ఉన్నా కూడా కలిసి వెళ్తాం సినిమాకైనా ఆటకైనా ఇంకో చోటుకైనా అందరం కలిసి సినిమాకైనా ముగ్గురు మనగాళ్ళ సినిమాకి అప్పుడు చిరంజీవి గారి ముగ్గురు మనగాళ్ళు ముగ్గురు మనగాళ్ళు ముగ్గురు మనగాళ్ళకి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిసి వెళ్ళాం లైన్లో నుంచి పెట్టారు మమ్మల్ని అందరినీ అంటే టికెట్స్ అప్పుడు కాకినాడలో ఉండేవాళ్ళం నాకు గుర్తు బాగా ఎక్కడ పట్టుకున్నావు ఎక్కడ తెలిసిందో నీకు కానీ పట్టారు అమ్మ లైక్ వెరీ పేషెన్స్తో ఉంటుంది లైక్ ఐ మీన్ ఓర్పు ఉండాలి సహనం ఉండాలి ఏదైనా సాధించాలంటే అమ్మ చెప్తుంటుంది గ్రేట్ అమ్మ రాజమౌళి గారు ఒకనొక టైంలో అశ్విన్ చాలా బాగా డాన్స్ చేశాడు నేను ఒక ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసుంటాను అవును ఏంటి ఆ ఇన్సిడెంట్ అది అది నేను నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు డల్లింగ్ యాక్చువల్గా రాజు గారికి అది నా సక్సెస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అయింది ఆయన అప్పుడు బాహుబలి వన్ రిలీజ్ అయిందో ఎత్తి గుర్తులేదు నాకు కరెక్ట్గా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిపోయి సక్సెస్ పెద్ద హిట్ కదా జత కలిసే వారాహి గారు సాయి కూరపాటి గారును వాళ్ళు తీసుకున్న రైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తుంటే ఆడియో లాంచ్కి ఇలాగా ఈయన వస్తున్నారు అని అన్నారు కిరవాణి గారు ఈయన వస్తున్నారంటే రాజమౌళి గారు వస్తున్నారు అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం చాలా ఆయన వస్తున్నారు ఇంక అంతకన్నా ఏం కావాలి ఆడియో లాంచ్ బాగుంటుంది అని నాతో వచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ చేయించారు పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను అంతా ఓకే అండ్ మైక్లో మాట్లాడితే మేబీ చెప్తా ఆల్ ద బెస్ట్ అశ్విన్ హీరో అశ్విన్ అని ఏదో చెప్తారులే అని అనుకున్నాం బట్ ఆయన ఈ మాట చెప్పంగానే నేను రాజు గారికి అది మూవీలో అశ్విన్ది చూమంత్ర కాళి అనే లిరిక్స్తో సహా చూసి ఒక చిన్న స్టెప్ ఉంటుంది అది చాలా గ్రేస్ఫుల్ చేశాడు మళ్ళీ వేస్తాడేమో అని చెప్పి చూసాను వేయలేదు అదే రిపీటెడ్గా నేను ఫిఫ్టీ టైమ్స్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసాను అనగా నాకు అసలు ఏంటి సార్ మీరు ఏంటి నాకు అంటే అంటే వెనకాల ఉన్న బ్యాగ్ నిజమేనా ఇది ఆయన అంతటి మనిషి ఇలా చెప్తారా అనేది నాకు అసలు డైజెస్ట్ అవలా అసలు నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ కాంప్లిమెంట్ నేనేనా అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అనిపించింది నిజంగా అది అది కూడా కథకు తగ్గట్టుగానే ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా అలా వచ్చి ఒకసారి వేసి వెళ్ళాలి ఏదో అలా వచ్చి అలా శేఖర్ మాస్టర్కి చెప్పాలి థ్యాంక్స్ అది శేఖర్ మాస్టర్ చేశారు అది అన్నయ్య డైరెక్షన్ ఓంకర్ అన్నది ఒకేసారి వేస్తే దాన్ని ఆయన గుర్తించి ఆ రోజు అలా స్టేజ్ మీద చెప్తూ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నాకు రాజమౌళి గారు అయితే బ్రహ్మానందం గారు కూడా ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు కదా బ్రహ్మానందం గారు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ వచ్చేసి లైక్ సినిమా పరంగా కన్నా మీ ఇద్దరు అన్న తమ్ములు అంటే చిన్నోళ్ళు లేడు అందులో అన్నయ్యని ఓంకార్ అన్నయ్య నన్ను చూస్తే ఈ మా ఇద్దరు బ్రదర్స్ని ఇంకో ఇద్దరు బ్రదర్స్తో కంపేర్ చేశారు ఓకే గెస్ మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ని ఇంకొక ఇద్దరు బ్రదర్స్ బ్రదర్స్తో కంపేర్ చేసి మీరు ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలయ్యే సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పి బ్లెస్ చేశారు బ్రహ్మానందం గారు అది స్టార్టింగ్లో ఆ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఈ జనరేషన్ హీరోలా ఈచి ఇప్పుడు ఉన్నారు చిరంజీవి వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ స్టార్ వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆదిశేష్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారు సురేష్ బాబు సురేష్ బాబు గారు ఓకే అంటే లైక్ సోషల్గా ఎక్కువగా మూవ్ అవ్వు ఇంట్లోనే ఉంటాం లైక్ ఆయనకి ఎందుకు అనిపించిందో ఆయన ఆ కాంప్లిమెంట్ అది నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుంది ఓకే ఓంకార్ గారు చిన్న స్థాయి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు జర్నీ ఒక స్టార్ హీరో రేంజ్ ఉంది ఇక్కడ అవును చెప్పాలంటే అవును ఆయన వచ్చి ఊరికి స్టేజ్ మీద ఒక డైలాగ్ చెప్తే చాలు నేను అమ్మ టీఆర్పీ అమాంతం ఇరవై కూడా ఒక్కొక్కసారి బద్దలు కూడా అయిపోయింది అంటే ఆ పిరియడ్లో ఆ స్థాయికి వెళ్ళే పిరియడ్లో ఎప్పుడన్నా అంటే చాలా ఉంటాయి స్ట్రగ్లింగ్ పే చాలా ఫేస్ చేసి ఉంటారు కొంచెం చెప్పుంటారు కొంచెం చెప్పకపోయి ఉంటారు ఒకటి మీకు బాగా కళ్ళ కట్టినట్టు ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తుంది ఈ జర్నీలో అన్నయ్య ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంది ఒక స్ట్రగుల్ అసలు నేను మర్చిపోలేను అనిపించింది అంటే అన్నయ్య కూడా చెప్పండి అంటే ఏమని చెప్తారు అంటే నేను జనరల్గా ఆయన వెరీ హార్డ్ వర్కర్ కష్టపడతారు మీరు చెప్తున్నట్టు రేటింగ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు ఇవి కావచ్చు
ఆయన స్ట్రగుల్స్ ఎదుర్కోవటం నెంబర్స్ కోసం కష్టపడటం ఎలా తెప్పించాలి ఏంటి అని ఏది ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అంటే నేను ఒకసారి రెండు విషయాలు నేను అన్నయ్య గారిని అడిగా నాకు బాగా గుర్తు అన్నయ్య పక్ షోస్ లేకపోతే వేరే షోస్ ఇలా రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి స్టార్ హీరోలు వస్తున్నారు ఫైనల్స్ కాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు మనం కూడా ఎవరినన్నా పిలుద్దామా నా ఫ్రెండ్స్ని కానీ ఏదన్నా అంటే అంటే ఆయన అనే ఆలోచన అంటే ఆ ఒక్క షోకి ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్కి ఎవరినన్నా స్టార్ని పిలిస్తే ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్ చూస్తారు మన దగ్గర ఉన్న రా టాలెంట్ వాళ్ళని స్టార్స్ చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకి బోల్డ్ అంత లైఫ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆ స్టార్స్ అందరూ మన షోలో ఉన్నట్టే కదా అనే థింకింగ్ ప్రాసెస్ అది నాకు బాగా ఇష్టం ఒక్క ముఖం తెలియని వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఫస్ట్ నుంచి ఆయన షోలో తెలుసు కదా రోషన్ మీకంటే వాట్ ఐమ్ మెయింట్ సి వెనకాల అనేవి ఏమన్నా ఎలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా సి ద థింగ్ అందరూ వచ్చింది అలా వచ్చిన వాళ్ళే డెఫినెట్గా చాలామంది ఆర్టిస్టులు కావచ్చు పరిచయం చేయడంలో ఎవరైనా ఓంకర్ గారు తర్వాత టాలెంట్ అది కూడా బాగా అక్కడికి వచ్చి తమ్ముడు కొడుకు లేకపోతే బాబాయ్ కొడుకు అస్సలు అస్సలు అయినాడు వెళ్ళి ఏమి చెప్పినా కూడా ఎన్నరు ఆయన ఆ టాలెంట్ విషయంలో మటుకు టాలెంట్నే సపోర్ట్ చేస్తారు అదొకటి బాగా ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు మనసులో ఉంటుంది బట్ ఆయనే కరెక్ట్ అని నేను నమ్మా రెండు ట్రోల్స్ జనరల్గా ఈ ట్రోల్స్ ఈ మాట్లాడుతుంటారు కదా నేను పెద్ద పట్టి స్టార్టింగ్లో పట్టించుకుంటారా ట్రోల్స్ స్టార్టింగ్ అస్సలు పట్టించుకోరు అసలు అది ఎలా అంటే నాకు నాకు పెయిన్ పక్కన పెట్టు నీలాంటి బ్రదర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బెల్ విషర్స్ కావచ్చు అవి చూడండి మరీ దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు మీరు ఏం పట్టించుకోరు ఏంటి అని ఒకసారి ఉదయబా నాకు కూడా ఫోన్ చేసింది పట్టించుకోరు ఏంటి నేను అంటే అక్క మీద వచ్చేసి అక్క ఇలా చెప్పిందని కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఒకసారి అన్నయ్య చెప్తే ఒకటే చెప్పారు ఆయన నాకు బాగా గురికి ఇప్పటికి అంటే అలా వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే దాని ద్వారా వాళ్ళు ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్ ఆర్ అమౌంట్ ఏదన్నా ఏదన్నా రఫ్ వస్తుంది కదా లెట్ దెమ్ ఫీల్ హ్యాపీ దానికి ఏముంది ఇమిటేట్ చేసిన లేకపోతే ఇంకోటి చేసిన ఏ చేసిన అలా ఇమిటేట్ చేసిన వాళ్ళలో స్టార్టింగ్లో నేను గెటప్ సీన్ చూసా స్టార్టింగ్లో ఓంకార్ సీన్ అనేవాళ్ళు గెటప్ సీన్ ఓ గెటప్ సీన్ ముందు ఓంకార్ సీన్ ఓంకార్ సీన్ అనేవాళ్ళు అంటారు నాకు అది కూడా తెలుసు మన గెటప్ సీన్ అంటే జబర్దస్త్ సీన్ ఈజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ తను చెప్తేనే తెలిసింది నన్ను ఓంకార్ సీన్ అనేవాళ్ళు అన్న వెస్ట్ గోదావరిలో నేను అన్నాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తుండే అన్న అక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చానన్న అంటే ఇప్పుడు గెటప్ సీన్ను ఎదురు కనపడుతున్నాడు కనపడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఎలా ఉంటున్నారు అది ఒకరిని ఆనందం పెట్టి చేస్తారు కొంతమందిని బాధ పెట్టి చేస్తారు అది నేను ఫీల్ అవుతాను కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి ఈ ఆల్వేస్ ఇప్పటికి వచ్చి ఆయన నేనన్నా రీసెంట్గా హిడింబా కోసం ఇన్స్టాలో అట్రా మొదలు పెట్టా ఆయనకి అసలు ఇన్స్టాగ్రాము లేకపోతే సోషల్ మీడియా నమ్మరు అసలు ఆయన ఎందుకు వాటర్ ఆయన రీజన్ ఉంది ఏమన్నా అయ్యే వర్క్ 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 ఇవన్నీ ఏముంది అని అంటారు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ అసలు ఆ థాట్ కానీ అది అన్నీ ఉండవు అది ఫస్ట్ నుంచి అది ఉంది ఆయనకి అంటే నేను చూసినంత వరకు చాలామంది ఆయన్ని ఇమిటేట్ చేసే వాళ్ళని అంటే నేను జర్నలిజంలో ఉంటాను కాబట్టి అడిగితే చెప్తారు ఆయన అంటే ఇష్టంతో అంటాం మేము వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేము సి అది తప్పని ఎక్కడ కూడా ఆయన నేను ఈ విషయంలో కూడా నేను అన్నయ్య గారి విషయంలో ఇది ఇంకొక సందర్భం అప్పుడు నేను రెండు విషయాలు చెప్పాను మూడో విషయంలో ఆయన ఆయనలో ఇది నేను దూరం నుంచి చూసిన క్వాలిటీ ఇది రోషన్ నవ్వించడం రెండు రకాలు హాస్యం నవ్వించడం ఒకరి ఒకటి ఒకరిని ఒకరిని హట్ చేపిస్తూ వాళ్ళ మీద జోక్ వేస్తూ వాళ్ళని కొన్ని కిండల్ చేస్తూ అందరు నవ్వటం రెండు జనరల్ జోక్ అందరు నవ్వుకుంటారు ఒక దాంట్లో ఏమో ఒకరు ఫీల్ అవుతుంటారు ఒక దాంట్లోనేమో ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు అందరు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ఇంది ఈ సిద్ధాంతం ఎవరిని హట్ చేయడు అస్సలు హట్ చేయరు అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా షో చూస్తున్నా కూడా ఇంకోటి ఏదైనా జోక్ వేయాలంటే ఏంటి అంతున్నాం ఏంటి అంటే నవ్వొచ్చేస్తుంది అంతున్నాం అనేది ఒక అతన్ని మనం అన్నది కదా అలాగా అలా అన్నయ్య పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను బయట అయినా పర్సనల్లో అయినా కానీ షోల్లో కానీ కానీ అసలు అలా అలా అసలు నేను చూ చూడాల అది నాకు పర్సనల్గా ఇష్టం నేనన్నా ఏదన్నా సెటరికల్గా ఎవరి మీద ఏదన్నా జోక్ వేస్తుంటాను కానీ ఆయన అసలు అంటారు అసలుకి నువ్వే ఛాన్సే లేదు బా అంటే అది ఫస్ట్ నుంచి ఆయనకి అది కొన్ని ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అనుకుంటాను నేను కూడా కొన్ని థింగ్స్ ఉంటే ఆయనకి దాన్ని ఫాలో అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా మల్టీ స్టార్ మూవీస్ అన్నీ వస్తున్నాయి మీరు ఒంకర్ అన్నయ్య కలిసి చేసే అవకాశం ఉంది అంతకన్నా ఆనందం హ్యాపీ బట్ ఏమో చెప్పలేండి అల్లి సి మనం అనుకోలేదు హిడింబా టూ
ఏమో చెప్పలేము మంచి కాదు వచ్చి బ్రదర్స్ కాదు వచ్చిన ఇంకోటి వచ్చిన టిపికల్ మంచి పాయింట్ వస్తే ఏమో ఆయనే డైరెక్ట్ చేసేమో ఎలా ఉంటుందో అంటే అన్నయ్య అంటే మీకు భయమా భక్త ఇష్టం గౌరవం ఇష్టం అంటే పెద్దవారు పెద్దోడు అన్నయ్య మాకన్నా మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు నాన్నతో సమానం అనేది గౌరవం ఇష్టం ఆ ఇష్టంకి ఇంకా మనం ఎండ్ ఉండదు అది ఏదైనా సరే అన్నయ్య గారికి అంటే రాజు గారు కదా టూ డైరెక్టర్ కదా అవును అంటే ఎలా చేయించారు మీతో టూవే అండి వన్ టూ త్రీ మూడు ఆయనే ఫస్ట్ చేసేటప్పుడే ఆయనతో పెద్ద టాస్క్ కదా అమ్మో నాకు నేను అన్నయ్య గారి ముందు యాక్ట్ చేయాలంటే కొంచెం భయపడతాను అని నేను ఫీల్ అయ్యేవాను కానీ బట్ నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవారు అంటే అన్నయ్య అదొక ఇది ఉంటుంది కదా ఎలా చేస్తాను బట్ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత నేనేనా అనేది నాకే గుర్తుండదు అది కెమెరా ముందు వెళ్ళిపోతుంటే ఇంకన్నీ అన్నయ్య ఉన్నాడా లేడా ఇవన్నీ గుర్తురావు వెళ్ళిపోతుంది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కదా నాకు ఇద్దరు సో అమృత తపస్వి ముద్దులు బాబాయ్ అంటే నాకు అమృత అంటే పెద్ద కూతురు చాలా ఇష్టం అంటే ఫస్ట్ ఎత్తుకున్న పెంచిన ఇది కదా అవును అది ఎప్పటికీ పోదు నా కూతురు తపస్వి అవును నా కూతురు కన్నా నాకు అమృత అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం ఓకే అది అది ఎలాగో ఏమో తెలియదు మరి అదే ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్లో ఫస్ట్ పెరిగిన బిడ్డ కదా బాబాయ్ బాబాయ్ ఇంకా ఫస్ట్ ఎత్తుకొని పెంచిన అంటే అది ఎలా చెప్పాలి ఫస్ట్ కార్ మీద ముద్దు ఉంటుంది తర్వాత వచ్చే కార్ల మీద ఉండవా అంటే అలా నా పిల్లలు ఇష్టమే అందరూ ఇష్టం అందరూ ఈక్వెల్ బట్ ఎంతైనా పెద్ద పెద్దది అనేటప్పటికీ దాని మీద ఉండే ప్రేమ వేరు డెఫినెట్గా అసలు మొత్తం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందరూ జాయింట్ గ్రేట్ వైఫ్ల మధ్య అండర్స్టాండింగ్ గ్రేట్ ముందు సిల్పోతుంటే అన్ని అవన్నీ కామని అందరి ఇళ్ళల్లో ఏమైనా చిన్న చిన్నవి ఉన్నా కూడా అప్పుడు కాసేపు అన్నయ్య ఉన్నారు అక్కడ అసలు ఇదే అసలు ఆ విషయాల్లో కూడా ఆయన ఎక్కువ ఏమి పట్టించుకోరు కొందరు హీరోస్ నేమ్స్ చెప్తాను ఫైనల్ గా చాలా బిజీగా ఉన్నారు హిడింబ అయ్యో పర్లేదు పర్లేదు ఒక వార్డు లో చెప్పండి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఏం ఇన్స్పైర్ అయ్యారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు మై ఇన్స్పిరేషన్ మై ఎవ్రీథింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన యాటిట్యూడ్ లాగా నడుచుకోవాలని ఉంటుంది ఎప్పటికైనా బాగా ఇష్టం అంటే నేను అంటే మీరు వన్ వర్డ్ అన్నారు కాబట్టి అంతవరకే చెప్పగలను చెప్పొచ్చు ఆయన గురించి అయితే చిరంజీవి గారిలో ఉన్న నటన ఇక్కడ ఉన్న మనసు రెండు కలిస్తే మా తేజ్ బాబు అనుకుంటుంటాను అప్పుడప్పుడు ఓకే నాకు మా ఆయనలో ఉన్న ఫీచర్స్ తేజ్కి వచ్చింది పెద్ద ఆయనలో ఉన్న ఫీచర్స్ మెగాస్టార్ ఈయన మనసు వచ్చింది అనుకుంటుంటా ఇప్పుడు నేను తేజ్కి కూడా చాలాసార్లు చెప్పా ఆ విషయంలో ఆయనకున్న హార్ట్ అంటే అందరు మనసులోకి వెళ్ళి చూస్తుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది 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 మరి పుస్తకాలు చదవటం వల్ల నాలెడ్జ్ వచ్చిందని ఆయన అంటారో లేకపోతే అది నిజమో అది ఎలా అంటే ఆయన క్యారెక్టరే ఆయన పుట్టిందే కొంతమంది కారణ జన్ములు అంటారు కదా రైట్ వర్డ్ ఆయనకి కారణ జన్ముడేమో అనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారి క్వాలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తేజు గారు అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం లైక్ రైట్ అంటే రైట్ రాంగ్ అంటే రాంగ్ అది అది నేను అంటే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను పర్సనల్గా కలవాలి అది చెప్పట్ల చిరంజీవి గారిని ఏదైనా షోస్లో అక్కడక్కడ కలిసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అది కూడా లేదు బట్ నాగబాబు గారితో పరిచయం ఉంది తేజీలో నేను చూసి చెప్తున్నా బట్ వన్ వర్డ్ ఫర్ పవన్ సార్ అంటే మటికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే కారణం చెందుడు అది ఇండస్ట్రీకి అయినా సరే పొలిటికల్కి అయినా సరే అదేదైనా అనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం అందరం సి ఆయన హార్డ్ వర్క్కి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే తప్పేముంటుంది అంటే అనొచ్చు ఇండస్ట్రీ మనుషులు మేబీ ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ గేమ్ మనకు తెలీదు బట్ నా నా వర్ నా పర్సనల్ పర్సెప్షన్ అది అశ్విన్ ఓంకార్ మీ ఇద్దరికి ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇస్తాను రా అంటే జనసేనలోకి వచ్చేస్తారా ఎమ్మెల్యే సీటే అవసరం లేదు కదా డాలింగ్ సేవ చేయడానికి ఓకే ఎమ్మెల్యే సీట్తో పని ఏముంది అసలు ఆయన పిలిచి ఇది చెయ్యి అంటే ఎందుకు చెయ్యి ఎనీథింగ్ అసలు ఆయననే కాదు ఓకే ఏదన్నా వర్క్ చేసి పెట్టాలి హెల్ప్ చేసి పెట్టాలంటే నువ్వు కాదు ఎవరు వచ్చినా అడిగినా కూడా ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేయాలనే మేము చేస్తుంటాం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం గ్రేట్ ఇండస్ట్రీకి బాగుబలి అయినా గట్టిగా మాట్లాడంటే బాలీవుడ్కి బాగుబలి అంటే మళ్ళీ అంటే అడిగే క్వశ్చన్స్లో సింగిల్ అయిన అంటున్నావు కానీ బట్ అది ఆయన ఆయన ఒక మళ్ళీ ఆయన హార్ట్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే వింటుంటాం కదా కలవలేదు ఎప్పుడు ఆయన్ని కలవాలి ఎక్కువ కలవ ఉండాలి ఇంక ఎక్కడ మేము బయటకు రాము మా వర్క్ మేము చేసుకుంటే వెళ్తుంటాం ఎప్పుడో బట్ ఆయన హార్ట్ గురించి కూడా లైక్ ఆయన 
చేసే పనుల గురించి కావచ్చు హెల్పింగ్ నేచర్ గురించి కావచ్చు ఆయన ఉండే డౌన్ టు ఎర్త్ కావచ్చు అవన్నీ ఏంటంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనిపిస్తుంటుంది ఒక స్టార్ హీరో స్టార్ ఏంటి స్టార్ స్టేటస్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం సీ రోషన్ ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇప్పటికి నువ్వు ఏంటి అంటే ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న రోషను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న రోషను ఒకలాగే ఉన్నామా మనస్తత్వానికి అనేది మనకే తెలిసిపోద్ది అది మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అందరినీ హ్యాపీగా ఒకే లెవెల్లో చూడటం అనేది ఇంకా కష్టం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా హట్ అయిపోతుంటారు కదా ఊరిని హట్ అవుతుంటారు మహేష్ బాబు ఆయన సినిమాలో కూడా బాగా అంటే అంటే నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్స్ అందరూ అంటే ఏమో మరి మా మా ఇండస్ట్రీకి దొరికిన ఆనిమిచ్చాలి వీళ్ళందరూ ఆయన అంటే ప్రిన్స్ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ సింగిల్ లైన్లో చెప్తే పిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు అది అంటే ఆ విధానం నాకు నేను పద్మాలయ స్టూడియోస్లో షూటింగ్స్ అయితే చేసేటప్పుడు మహేష్ బాబు గారి గురించి వినటం కావచ్చు స్టూడియో లైక్ కృష్ణాగారు ఉన్న మనస్తత్వానికి అతి మంచితనానికి ఆయన ఉండే విధానానికి కొంచెం అలా అలా ఉన్న పొజిషన్ని ఆయన వచ్చి మళ్ళీ టేక్ ఓవర్ చేసి ఒక లెవెల్లో పెట్టడం కానీ దాంతో పాటు పర్సనల్ లైఫ్తో పాటు పిల్లల విషయంలో హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించే విధంలో ఈజ్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రిన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ప్రిన్స్ జూదే రెడ్డి పవర్ ఆయన చూస్తే తెలియని ఎనర్జీ వస్తుంటుంది శ్రీకాంత్ అన్న అంటుంటారు ఎదిలేటప్పుడు చిరంజీవి గారు సాంగ్ పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చూసి వెళ్ళి ఏదైనా ఆయన సినిమాలో సాంగ్ ఉంటే హీరో శ్రీకాంత్ అన్న చిరంజీవి గారిని చూసే ఎనర్జీ అని మా జనరేషన్కి ఆయన ఎనర్జీ అంటే ప్యాషన్ అసలు ఒక ఒక అంటే ఇంత ఎలా ప్రేమిస్తారా ఒక క్యారెక్టర్ పట్టుకున్నా ఒక దాన్ని ఏదన్నా చూసినా అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో రకంగా దాన్ని దానికి ఒక హైప్ తేవాలి ఆ ఆలోచన విధానం సి అందరూ యాక్టర్సే బట్ ఒక్కొక్కరిదో ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆయన అల్లు అర్జున్ గారిని ఇప్పటికీ నేను మరి పుష్పకి పుష్ప టూకి ఏదో చేయాలన్న తప్పంలో నుంచి వచ్చిందే అవతారం లేకపోతే ఏముంది ఇప్పుడు ఆ క్రేజ్కి ఏం చేసినా చూడాల్సిందేగా ఆయన అక్కడితో ఆయన ఆగల ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఒక తప్పన ఉంటుంది చూసి అది నిజంగా ఆ ప్యాషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టైలిష్ స్టార్ అందరూ పెట్టిన బిరుదు అవి ఆ ప్యాషన్ మామూలు విషయం కాదు రామ్ సార్ మళ్ళీ ఎగైన్ చిరు సార్ చిరు సార్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అది నేను ఏం చెప్పేది కూడా కాదు ఒక బిడ్డ ప్రయోజకుడు అయితే ఎంత ఆనందపడతారో ఆయన కళల్లో నేను చూసాను ఆ రోజు లైక్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సన్ గ్రేటెస్ట్ సన్ అని కూడా అనొచ్చు లైక్ కొంతమందిని చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది కదా తండ్రికి ఇచ్చే విలువ కావచ్చు అదే మనం కదా అదే అంటారు కదా సేయింగ్ పండి పండితుడు పుత్తుడు పరమసంత అనేది అంటారు కదా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్డమ్ ఉన్న హీరో కొడుకు మళ్ళీ అదే సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్డమ్ రావాలంటే అంతే ఆషామాషి కాదు నువ్వు లిస్ట్ తీస్తే మనం మన బాలీవుడ్ నుంచి ఏ ఇండస్ట్రీలో లిస్ట్ తీసినా అది మనకు కనపడదు అలాంటిది రామ్ చరణ్ గారు అది అది రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసి నిలబడి ఈజ్ ఈజ్ లైక్ బెస్ట్ సన్ గ్రేట్ ఫైనల్గా హిడింబా హిడింబా ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్కి ప్రేక్షకులకి హిడింబా ఒక ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్తో ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఒక సూపర్ టెక్నికాలిటీస్తో స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది డెఫినెట్గా ఇంత హైప్ వచ్చింది మిమ్మల్ని ఎవరిని డిసప్పాయింట్ అయితే చేయదు నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనే దగ్గర నుంచి మొదలైన కాదు ఇది నా దగ్గర నుంచి ఏంటి విఆర్ నాట్ స్టార్స్ అశ్విన్ ఓకే ఏం 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 చేస్తారు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ ఎంచుకొని తీసుకొచ్చిన కథన ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆ సినిమాకి పెట్టుకుని వస్తారో డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా అయితే వెళ్తారు వెరీ హ్యాపీ ప్రౌడ్గా చెప్పుకున్నా అది అయితే కొన్ని సినిమాలు చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది చెప్పు నువ్వు కలిసిపోతుందా మిగిలిపోతుందా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబడుతుంది అంటే ఆ నమ్ముకు నాకు ఉంది నా లేకుండా నేను అసలు అంత త్వరగా ఒప్పుకున్నా ఏ కథలు కూడా నాకు తెలుసు నేను ఏదైనా చేస్తే ఏదైనా చేస్తే ఒక చిన్న డిఫరెంట్ ఏదైనా ఉండాలి ఒక ఆడియన్కి ఉంటేనే ఏదైనా చేస్తే మంచి సినిమాలు చేస్తారు అని అనిపించుకోవాలి అనే ఇది ఎక్కువ హిడింబ సూపర్ డూపర్ హిట్ రాసుకోరా సాంబా థ్యాంక్ యూ రోషు నువ్వు చూడాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సభా ముఖం కానాలో కెమెరా ముఖం కానాలో పొద్దు పొద్దు ఎనిమిది గంటల షోకి ప్రసార్ ల్యాబ్కి వెళ్ళిపోతా అది వెళ్ళి అది వెళ్ళి నేను అంటాను దాని గురించి కాదు ఇప్పుడు సినిమా గురించి కాదు ఇప్పటికీ నాలో అది చిన్న ఇది ఉంది పాప పుట్టిన రాలేదు అంటే 
అది నీ కనీసం నువ్వు అన్నయ్యకి చెప్పలేదు అన్నయ్యకి కూడా ఆ రోజు మేము ఇద్దరం బయట ఎక్కడ ఉంటే నాకు అరే అవునా ఇంకోసారి వెళ్దాం ఇంటికి వెళ్దాం అని కూడా అన్నారు ఆయన సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఓంకర్ అయితే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు పిలవాలి మర్చిపో మాకు ఓంకర్ అన్న మీరంటే మాకు చాలా చాలా ఇష్టం వేసిన బాటలో నడుస్తున్న వాళ్ళం మేము అందరం కూడా మీ స్థాయి కాకపోయినా కానీ ఇలా మా పేరుని మేము నిలబెట్టుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటే చాలా అనిపిస్తుంది మా అందరికి మీ స్థాయికి తీసుకొస్తాదంటే మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా మా అందరికి ఇష్టమైన పేరు అయ్యా రోషన్ థ్యాంక్ యూ చాలా ఇష్టం రోషన్ మీకు ఈ విషయం ఫస్ట్ టైం ఫోన్ కాల్ లోనే చెప్పారు చెప్పారు రోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా ఏం లేదు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇంకా ఇంకా ఈ సెటప్ తో పాటు ఆన్లైన్ సెటప్ కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మా అన్న పక్కన ఉంటాం అక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చిన చాటు ఉండు నీగ అంటే విషస్ చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ నా మంచి మా నాకు నా నా మనసులో నుంచి చెప్తున్నా నీ మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక మంచి సినిమాని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వబోతున్నారు అంతే ఇది ఎందుకంటే ఓటీటీ లో చూడలేము ఇంట్లో కూర్చొని చూడలేము ఇలాంటి సినిమాలు థియేటర్ లో కూర్చొని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఎందుకంటే ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడే గూస్ బాంబ్స్ అందరు లైక్ అదే మాట అన్నారు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మనం చేసిన వర్క్ కి వచ్చి అప్లాస్ చేయ కదా మాకు అంటే ఓకే మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ మనం చేస్తుంది రైట్ అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అది బయటకు అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది సూపర్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రోషన్ బాయ్